Vezmeš si ma? Áno. O emigrácii vedel len ten nešťastný stano. No, celkom tak to nie je. O tom som predsa vedel aj ja. Nie, ja som to Ivanovi navrhol. Ty si bol v cudzine. Ty si nemohol byť agent. Ve jedného dňa sa preberie, povie pravdu. A potom pôjde Todd, Baxa a všetci tí jeho prísluhovači do basy. Andrej, ja si ťa nechcem zabrať kvôli podniku. Chcem sa pohnúť ďalej. S tebou. Barák je dosť veľký. Hádam sa my dvaja do neho pomestíme, nie? To má byť oficiálna ponuka? Pripíjam na vaše spoločné šťastie. Pýtaj do rodiny, Ninka. Ďakujem. Áno. Máme pre vás také malé prekvapenie. Znamená to iba jedno, že Robe je podrázak a keď bude najhoršie, podrázi aj teba. Prestaň robiť paniku, Roba si podá. O to sa ty neboj, ty sa hlavne postaraj o to, aby Slávo už nikdy nič nikomu nevykecal, jasné? A prečo ste to pred nami tajili? Teda najmä predo mnou. Lebo som o tom prvé mesiace nemala ani potuchy. A chceli sme vám to povedať o sobe. Chcel by som, aby si sa vydala z lásky a nie kvôli našej krachujúcej firme. Tu vôbec nejde o firmu. Ale prosím ťa, neklam sa mu seba. To ti nemôžem dovoliť. Vecko, ja sa za ňou chcem vydať. Martin si vzal Alicu. A Ninu požiadal o ruku Andre. Tak... Toto nám... Teda musíte nejako vysvetliť. Milujem ťa, Nina. A najradšej by som ti nosil kvety každý deň. Robím všetko, čo len budeš chcieť. Som strašne unavená. Si krásna, keď si strašne unavená. A ešte krajšia si, keď sa k tomu usmievaš. Ja by som si naozaj rada ľahla. Ale veď, ešte nie je tak neskoro. Ja viem, ale v poslednej dobe toho je na mňa veľa. Jasné. Chápem. Nemáme sa kam ponáhľať. Máme kopeť času. Tak si oddychni. Čo keby som tu zostal? Kým budem spať? Budem úplne potichu. Vôbec ťa nebudem rušiť. Budem sa len dívať ako... Ako zaspávaš. Fajn. Skúsiť to môžeme. Ja neviem, možno som naozaj natvrdla, ale ja neverím, že by Nina len tak z ničoho nič zrazu prestala Martina milovať. Tomu mimochodom neverím ani ja, ale ešte menej chápem, prečo sa ten Martin tak náhliel oženiť za licou. A ešte k tomu tak tajne, že o tom nevedia ani jeho najbližší. Možno zo súcitu, to by som vedel pochopiť. A prečo zo súcitu? A čo je Alica nejaká chudera, lebo čo, že by si ju nikto nechcel vziať? Je to mladá, pekná doktorka. Áno, lenže vy neviete jednu vec. Alica je chorá. No tak áno, áno, mala nejakú tú africkú chorobu, ale veď sa z toho dostala, nie? To by som netvrdil. Ale veď ju prepustili z nemocnice, bola fit a šla rovno do Afriky. Áno, lenže podľa toho, čo mi povedal Martin, sa do tej Afriky vrátila umrieť. No čo to melieš? Prečo by tá mladá žena mala umierať? 
pretože je naozaj vážne chorá. Ahoj, braček, prepáčte mi všetci, ale je to strašne zlý signál. No ja len, že je tu zo pár ľudí, ktorí by radi vedeli, ako sa máš. A sám za seba by som ti rád pogratuloval, teda, ak je to pravda. No, podľa toho, čo myslíš? Ten tvoj prevratný nápad so svadbou. Ďakujem, ale prosím ťa, teraz to neriežme. Porozprávame sa o tom, keď sa vrátim. No nie, počkaj, mohol by si mi vysvetliť aspoň dve základné veci. Prečo si sa oženil za Licou a prečo si Nina berie André Siboneta? Martin? No, si tam? Nám asi nás prerušilo. Martin? Prosím? Nina sa ide vydávať? Áno, Nina sa vydáva. Si ale dopadol, čo? Nebolo by ti na tých zasraných Bahamách lepšie? Že mne je úplne fuk, kde som. No, podľa mňa to nie je fuk ani náhodou. Čo vy odo mňa ešte furt chcete, ja tomu nerozumiem. Chcem od teba vedieť, prečo si to celé takto dosral. Urobil som všetko presne tak, ako ste odo mňa chceli. Aj teraz. Aj kedykoľvek predtým. No ja to vidím trochu inak. Prečo si nebol taký láskavý a neocestoval do ryti tak, ako sme sa dohodli? Zabil som ho. Je mŕtvý. Čo so mnou furt riešite? Ani ja už nemám najmenšiu chuť s tebou ešte niečo riešiť. Najradšej by som ťa zastrelil, aby som sa už nemusel dívať do toho tvojho tupého ksichtu. Vstávaj. Vstávaj! Na čo? Aby som videl, že si pri zmysloch. Nemám už najmenšiu chuť hovoriť do vetra a niečo opakovať dvakrát. Pozeraj sa mi do očí! Konečne. A teraz ma počúvaj. A pozorne, ty... ty profík. Asi ani nemám právo pýtať sa na dôvod, keďže som sa oženil ako prvý. To je všetko, čo mi k tomu povieš? Nie je to náhodou žena, kvôli ktorej si ešte nedávno chcel meniť svet? Ak ma Nina nedokázala pochopiť, tak ja asi naozaj nemám právo hodnotiť jej rozhodnutie. Peter, môžem ťa o niečo poprosiť? Ak je to takto, tak už sa o nej nerozprávajme. To mi pomôže najviac. Akože, čo nedokázala pochopiť? Prepáč, môžeš mi vysvetliť, čo sa medzi vami vlastne stalo? Ja už musím ísť. Dobre, pozdrav všetkých doma. Nechcem sa o tom rozprávať. Oddychuj. Podľa mňa je to len nejaké gesto. Vzdoru. Mal by si jej zavolať. To čo ju mám prosiť? Mhm. Záleží ti na nej, nie? Momentálne mi záleží na vás. Prepáč, ale... Tomu celkom neverím. Nech sa Nina rozhodla z akéhokoľvek dôvodu. Či to bol vzdor, alebo hnev. Rozhodla sa. 
a ja viac vedieť nepotrebujem. Mrzí ma to, Martin. Ona ma odmietla. Mňa aj Kofiho. Čo viac potrebujem vedieť? Alica, nemala by si sa unavovať. A ty by si mal... Mal by si začať myslieť na to, čo bude potom. Keď umriem. To ma teraz nezaujíma. Teraz sme tu my traja. Ale malo by. Nena vedela, že si chorá a odmietla ma. Odmietla mi pomôcť. Ja som si myslela, že ho to hodí o zem. A on sa tváril, ako keby si mu hovoril o počasí. Tak, babi, nevieme, ako sa tváril. Ale srdce mu nepukalo. To by sme boli počuli. Možno to už vedel. Odkiaľ? Ja som to vedela prvá. Možno mu to nejako oznámila Nina. Nina? Že by z pomsty? No to by malo zmysel, keby sa Nina vydávala z pomsty. A veď... Nie. Nina sa mi na to nepodobá. Ale to je príliš komplikované a myslím, že by sme sa im vôbec do toho nemali miešať. Ale... No možno, že... že ma moja chýrna intuícia tento raz klamala. Že to bolo vo hviezdach napísané celkom inak, ako ja som to pochopila. No nech je to tak či tak, mohol aspoň niečo povedať. Braček je v poslednom čase dosť skúpi na slovo. Peter, ja si myslím, že by sme sa mali vrátiť domov. Ale aj vy neblázni. Chcem sa porozprávať s Ninou. Musím. Tak jej zavolaj. To nejde cez telefón. André je fajn chalan, ale podľa toho, čo mi hovorila Nina, k nemu necíti nič viac ako ku kamarátovi. Bingo! Tak na toto si musím vypiť za pohárik ostré. Čo nalej aj mne. No, super. No tak čo budeme robiť? Ak sa nenahneva, že ja som naozaj za návrat. Kvôli Nine, aj kvôli Slávovi, už sme sa tu ukrývali viac ako dosť. Áno, ja to naozaj chápem. A keby nebolo jednej veci, tak okamžite sa dám do auta a vracieme sa späť. Ale čo robo? Kým nevieme, kde je, som absolútne proti návratu. No nie, prekvapenie večera. A čo som ti tu asi tak podľa teba celý čas vysvetloval? Počkej, teraz akože som ho nezabil, hej? No naozaj nevidím najmenší dôvod, aby si mi tu jasal. Celé si to dodrbal, ty magor. Kde je? V nemocnici. Ty si úplne mi v okam si to zarieš! Však domov! Mám ti to napísať, zmlátil si ho takmer na smrť, pátra po tebe polícia, už ma konečne začni vnímať! Ja vy sa ma teraz chcete akože zbaviť? No jasné. Rozhodne by to bola úľava. Jasné. A viete čo? Nie som vrah. Toto je uľava. No aj tak, z celého môjho života je jedno vysraté, smradlavé hovno. Pokojne si so mnou robte, čo chcete. Mne to je úplne, úplne jedno. Ale viete čo? Nech ma to nebolí. Ale toto naozaj nemá žiadny zmysel. Ty sa teraz pekne vyspíš a pozovárame sa zajtra. Učím do teba úplne zbytočne. Musím tu zostať, že? 
Konečne jedna lucidná otázka. Áno, ostávaš tu, ani pety nevyťahneš, ani vyšťať sa nepôjdeš, jasné? Jasné. Ja by som sa naozaj potrebovala s Ninou porozprávať. Aspoň chvíľu s ňou byť. Prečo sme tu? My nie sme na výlete, my sme sem ušli. Nina mi za to stojí. Prosím ťa, vráťme sa. Naozaj to nie je rozumné. Ale ja mám nápad. Skvelý. Prepačte, že to takto riešime pred vami. Ale nie je ma tak, pozri sa, my sa môžeme zobrať a ísť za detská. Ale prosím ťa, a tam sa nebudem tváriť, že nemám uši. Takto. Vy dva ja pôjdete domov. A my dve tu zostaneme s deťmi. Áno, babi, ale čo? Ale to tak, hádam, nesúhlasíš. Tak súhlasím. No, ale môžeš sa aspoň spýtať. Čo na to povieš? Ale iba na pár dní. No, tak žiadam. Ďakujem. Ďakujem, babi. V núdzi poznáš človeka s dobrými nápadmi. Kam ideš? Nikam. Chcela som sa len napiť. Zostaň. Prečo? Prosím. Pretože sa bojím, že keď odídeš, tak ťa navždy stratím. Si ako kúzlo. Nesľúbil mi niekto, že bude trpezlivejší. Slúbil, ale... To netušil, že to bude také náročné dodržať. Prosím ťa. No, prepáč. Tak si poď aspoň ku mne láškať. Vieš, čo cítim, keď ťa držím za ruku? že som najšťastnejší chlap na svete. A chcel by som, aby to trvalo navždy. Prosím. Tento rok očakávame takú úlohu, že to tu už roky nebolo. A ja teda dúfam, že to nebude mať nejaký vplyv na kvalitu. My s vínom nemáme problémy. My máme s gaunermi problémy. Áno, ale s vínom nikdy nie je problém. Na francúzsko-slovenské priateľstvo. Vzťahy. Aha, vzťahy. To bola vždy priorita, teda v mojom živote určite. To verím, to verím.
to trvalo. Čo, čo hovorí? Stalo sa niečo? Našiel som roba. Živého? No nie, mŕtvého, preto ťa teraz ťahám z postele, nie? A čo, vykecal niečo? Áno. Ale pripadli ho výčitky svedomia. Čo, chce sa ísť udať? Našťastie nie. I na dňa nevie, čo má robiť, debil. A čo s ním chceš urobiť? Chceš sa ho zbaviť? Ty si mi teda pekný parťák. Sám nie si schopný odpovedať ani jednu postranú vadičku, ale zo mňa by si najradšej urobil sériového vraha, čo? Prepáč, ja som to tak nemyslel. A ako si to myslel? No aj teraz sa obaja budeme čistí ako lavie. A čo ten... čo Slávo? No. Potrebujem k nemu zabezpečiť prístup. Zvládneš aspoň túto maličkosť, nie? To áno. Mám tam nejakých známych. To by som zvládol. Fajn. Aspoň na niečo si užitočný. Ty ho ešte stále chceš tiež? Zasa sa mi tu hráš na citlivku. A nie, ale... Je to nutné. Chceš prísť o krk radšej ty? Kto to urobí? Ten, kto to celé posrhal. Robko. Môžem si dať trošku z tvojej parenice? No jasné. Ty si zlatý. Ja budem ty. Čo to je? Čo je, Evi, nebudeš mať dvojičky? No, možno. No podľa toho apetítu by to mohli byť aj trojičky. Bo daj by to pán Boh dal. Ďakujem pekne. Viete si predstaviť to kočikovanie, krmenie, prebalovanie? Ale aká sranda by to bola. No to by musel Ocko postaviť väčší dom. A poskrývať všetky hračky. Už sa cítim trošku ako taký nákladný vagónik. Ja som pri Martinovi pribrala 20 kilo. Potom som ich 20 rokov zhazovala. Ale keď žena v tehotenstve priberá, znamená to, že je šťastná. Takže každému kilu by si mal povedať, vítaj. Niečo na tom môže byť, pri Laure som skôr chudla. No. Aha, to kvôli otcovi? Už vtedy sa nesprával celkom. On sa na mňa netešil? Ale tešil, láska, tešil. Ale tak po svojom. A Peťko... Mal by si Evičku podporiť v tom, že každé jej nové kilečko sa ti páči. A tak. No tak. A kde si, prosím ťa? Ja, prepášte, Evi. Ja z tej cesty nemám dobrý pocit. Ale no tak. Ak ja priznávam, že tiež mám isté obavy, ale čo by som to bola za sestru, keby som Ninu teraz nechala tak? V tvojom stave by si mohla byť trošku sebeckejšia. Ja sa teším, že sa o mňa bojíš, ale určite je to všetko dobre dopadne. Pokiaľ ide o deti, budú sa cítiť ako v zábavnom parku. Ja už mám plán. Toho sa tiež dosť bojím. Ale, ale, hľadám ťa, nebolí hlava. Trochu ma suší. Vinár prepil vinára. Francúzske tempo. Musíme si priznať, je aj pre mňa príliš vášnivé. No taká udalosť ako svadba si zaslúži o slavu. Aj trochu hlavy bolenia. My sme len spomínali. Dúfam, že len na to dobré. Tak, aj na to dobré, aj na to druhé. A vôbec na všetko, čo nás s Gerardom spája. Gerard tu roky nebol, ale vy dvaja máte toho veľa spoločného. Tak i keď na druhej strane Európy bol pri všetkých kľúčových udalostiach môjho života. Sme tak trochu ako bratia. Aha, no tak... A spomínali ste na Máriu však? Áno. Vieš čo, uvedomil som si jednu zvláštnu vec. Vtedy nechcel som urobiť nič zlé, len odísť, aby som jej pomohol. A bol som za to potrestaný. Ja a aj celá moja rodina. Možno, že teraz by si to mohol definitívne uzavrieť. 
keď Nina začína nový život. Nie, ja som si práve uvedomil, že sa musím brániť. No počkaj, hovoríme teraz o Ninke? Hovorím o Slavovi a vôbec o nás všetkých. Ja nikomu nedovolím, aby nám ubližoval. Nina bude šťastná so slušným človekom a to, toto je podstatné. Je iná doba, deti sú veľké. Nemám prečo správať sa tak, ako vtedy. Nemám mať prečo strach. Nina bude šťastná s Andrem, ale to, čo spravili Slávovi, to nenechám len tak. Takže kto bude na koho dávať pozor? Ja s Laurou na prababku a babka Vierka na nás všetkých. No toto bola podpásovka. Nie, toto bola číra pravda, babi. Tak vy dvaja, vy ste už veľká, či ste rozumní, tak budete dávať pozor hlavne sami na seba, dobre? No to som teda dopadla. Ale uvidíte, keď sa vrátite, to budú zážitky. Disneyland je oproti tomu čajový odvar. No veci sú v aute, každý vie, čo sa od neho čaká. Jasné. Rozkaz, kapitán. Rozkaz. Deti majú teraz hodinu pauzu na obed, potom majú dve vyučovacie hodiny a potom je to už na vás. Áno, zvládneme to, nejaké deti už máme vychované. No a vy nám naozaj nedôverujete. Ale dôverujeme a ešte raz ďakujem. Ja len, že by bolo lepšie, keby ste sa zdržiavali okolo domu a spolu. No tak... Ale naozaj, už ich toľko nestraš, dobre? Takže, kto ma naloží do auta? Prosím ťa. Petr, ja viem, že máš o ňu strach, ale nemusel by si to tak dávať na javo. Všetko by bolo v poriadku, nebyť roba. A tak ona chce veci riešiť. Chce pomôcť sestre, nie? To je normálne. Ty buď rád, že nemá strach. Ale veď, ja viem, aj jej dôverujem. No, všetko dobre dopadne, prosím ťa. Keď sa nedokážem postarať o vlastnú partnerku, čo som dobrá chlapa. Petr. Hovorím, že dokážem sa o to postarať. Čo je? Petr, ideme. No a tak čo dne povieš? Ale však... Dobré ráno. Do reči. Kamže si sa vybral? Nie, ja sa s vami nebudem vybavovať. Idem na políciu. Ale čo nepovieš? A to tam ideš iba tak, akoby na kávičku? Aha. Idem sa udať. Hrdina. A nechceš si to náhodou ešte trochu rozmyslieť? Slava som nezabil. Za to víno dostanem maximálne dva roky. Odsedím si to a potom budem čistý. Odvážny plán, gratulujem. Oci, minimálne jednu chybičku krásy by som tam určite videl. Hej? No čo za trom zase nám nechcete vyťahnuť? Že basa nie je celkom rekreačný penzión. Ja to dám, vydržím. Si si istý? Hej. Voli Laure. Voli nej to dám. Lenže existuje ešte aj varianta B. Ak sa teraz necháš zavrieť, už ju neuvidíš. Prečo? Pretože poznám pár spolahlivých chlapíkov, ktorí už v tej base sú a tí ti vďačne podržujú hrdlo ešte pred tým, než sa pred nejaký súd vôbec dostaneš. Ste strašný, Aizel. Nie, 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 ja vás nebudem počúvať, ja idem preč, ja idem čo. Nebudem sa vybavovať. Dá si ešte niekto kávu? Ďakujem. Ja nie, ďakujem. Ďakujem pekne. Ale Nina, môžeš na chvíľočku? Chcel by som vám povedať niečo dôležité. Asi niečo sentimentálne, oci, čo? No, Francúzi sú sentimentálni, keď na to majú príležitosť, chvala Bohu. Viete, toto je pre mňa veľmi dôležitý deň. Mám jediného syna, 
A ten si teraz našiel budúcu manželku. Dúfam, že si spokojný. To, to ja si lepšiu ani neviem predstaviť. A práve preto by som ti, Ninka, teraz veľmi rád odovzdal niečo, čo dal môj otec mne, keď som si bral Kláriku. Poď sem. Poď, Andre, poď. Vieš, Nina, je to rodinná tradícia a ja ťa týmto vítam v našej rodine. Nech sa páči. Ďakujem. Smiem. Nech vám pán Boh požehná veľa šťastia, detí a hlavne dobrého vína. Ja... Ďakujem. Prepašte mi. Ninka. Povedal som niečo zlej? Myslím, že nie, kamarád, len... No, tak pri ženách človek... Nikdy nevie. Tak čo, sme partiáci? Neber to tak, že sa ti vyhrážam. Chcem ti len pomôcť. Ver mi, že by to naozaj nemalo žiadny zmysel. Ja nechcem nič, len byť so svojou dcerou. Ja nechcem nič. Neboj sa, neskôr to nejako vyriešime. Kedy neskôr? No po nejakom čase, až sa situácia trocha upokojí. No tak, hore hlavu. Neruším? Nie. Milá moja nevesta môže mať v očiach slzy, ale mali by to byť slzy šťastia a obávam sa, že toto tie tvoje nie sú. Prepáč, asi som sa mala viac ovládať. Máš obavy z manželstva? Nie. Tak sa len bojíš manželstva s môjim synom? To tiež nie. Tak potom prečo plačeš? Obaja ste úžasné ľudia. Úžasne sa ku mne správate, ja sa len bojím toho, že to Andrému nebudem vedieť opetovať. Ale nikto z nás nie je veštec. Ak nemáš iné obavy, tak toto pokojne nechaj na budúcnosť. Čo ak to neskôr oľutuje? Ale to nerieš. Každý chlap musí trochu zabojovať o lásku svojej nastávajúce, nie? A vášmu vzťahu to vôbec neoblíži. Tak trošku sebavedomia, úsmev a všetko bude dobré. A čo ak ja nie som tá žena, o ktorú má Andre bojovať? No ale veď Andrej si vybral, nie? Stačí ti to ako odpoveď? No. Myslím, že nás čaká pán Todd, aby sme sa už definitívne zbavili. Počkaj. Myslela som, že spíš? A ja som myslela, že by som mohla ísť s tebou. Ja to zvládnem. Tak ja nehovorím, že si padavka. Ale nebola som s tebou, keď ti pichali ihlu do brucha, tak som myslela, že aspoň teraz by som mohla. Ďakujem, ale nemusíš. Dobre. Ja sa vnúcovať nebudem, ahoj. Mirka, počkaj. Uvedomila som si, že... Ja sa na to svoje dieťa teším a... Nejaké výsledky to neho vplyvne. Aha, tak klobúk dole. Vieš, naozaj si vážim, že si chcela ísť so mnou, ale asi potrebujem byť chvíľu sama, keby to nedopadlo najlepšie. Drž sa. Zavolám ti potom. Okej. Tak čo, môžem vám blahoželať? Prepáčte, k čomu nám chcete blahoželať, pán Todd? No, biznis vás predsa spojil aj na osobnejšej úrovni, ak som to dobre pochopil. To, myslím, nie je vaša starosť. No, chcel som byť len slušný a popriať vám veľa šťastia. No, tak ďakujeme. V osobnom, ale aj v tom vinárskom živote, samozrejme. Dúfam, že ho budete mať viac, než som ho mal s pánom Dolinským ja. No, myslím, že... Môžeme pristúpiť k podpísaniu zmluvy.
prosím. Tá kópia je vaša. Je tam dohodnutá suma, môžete si ju prepočítať. To asi nebude potrebné. Gentlemani by si predsa mali dôverovať. V tom prípade vy môžete dôverovať nám. Viete, tie peniaze som zarábal roky a poctivou prácou. A ja verím, že sa zúročia. <laughs> to určite. <laughs> Mohli by ste sa zdržať tých komentárov, pán Todd? Tam, kde sa stretnú dvaja oduševnelí vinári a za takýchto podmienok, nie je dôvod na neúspech. Radšej sa tých komentárov už asi naozaj zdržím. Pardon, zaplatím. Áno. Chudilo? Chudilo, veď práve. O chvíľu zo mňa bude veľa ryba. To je úplne v poriadku. Hm. Môžeme ísť. Ale nemusíš so mnou chodiť. No ale ja by som rád išiel. Nemáš sa čoho báť, Nina tam bude na mňa čakať. Áno, máte si čo povedať. Na. Chcem z nej vyťahnuť čo najviac. E, využiť moment prekvapenia. Tak to vás musím nechať sa. Mm-hmm. My potom môžeme ísť spolu za Slavom. Ale veď... Zajtra. Dobre, už si ma prehovoril, ale odviesť ťa môžem. Áno, jasné, že. <laughs> ja sa s tebou rada vozím. Mm, nie radšej, ako ja s tebou. Mm-mm. Mm-mm. Náhodou, ty si veľmi dobrý šofér. Ešte hovor. Ešte? Mm-hmm. <laughs> A nielen šofér, si mm, dobrý, ako sa cítim pri tebe tak bezpečne, vieš? Áno. <laughs> Už to nechajme, poďme. Vezmem ti to. Nie, treba. Ďakujem. Dovidíš sa, páči. Dovidíš. Dovidenia. Takže, dovidenia, pán Dolinský. S Bohom, pán Todd. Pre pánov Simonetovcov. Myslím, že ich nebudú potrebovať. No, človek nikdy nevie, ale biznis sa už vôbec nie. Však, pán Dolinský. Odprevadím vás až dolu. Netreba, trafím aj sám. Tešilo ma, páni. Hoď to do koša, syn môj, ja to určite nebudem potrebovať. Ja sa ti, Ivan, nečudujem, že si to s ním mal také ťažké, ten sa tomu rozumie ako húz do piva. Je to zákarný človek. Ja sa ti nechcelo ani len ruku mu podať. Som rád, že si sa ho zbavili vám. Sestrička, dobrý deň. Prosím vás, neviete mi poradiť, kde by som mohla nájsť Sláva Dolinského? Leží s úrazom hlavy. No, na tomto poschodí len gynekológia. Traumatológia je o poschodí vyššie. A vedel to. Ďakujem. Ako sa máte? Myslím teba, dieťa. Všetko je v poriadku. To som rada. Eva? Mrzí ma, čo sa stalo aj... Ako sa to stalo? To mrzí aj mňa. Ale teraz je to už asi jedno. Maj sa. Vieš o tom, že si vôbec nepamätám, že by si býval chorý? Vždy si vyzeral taký nezničiteľný. Čo ľudia prídu na všetko, keď už je neskoro? Mali sme sa k sebe správať inak. Si môj brat. A ja vôbec neviem, prečo sa ti toto stalo. Vôbec som toho o tebe vedela primálo. Je mi to strašne ľúto. Inak... Ešte som ti nepovedala, ale som strašne kaši a vôbec neviem, ako z toho bol mraček. 
Ahoj. 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 Roky strihám dvojročné výhony hneď v januári a veľmi sa mi to osvedčilo. Tak sa priučíme vinárstvu v inom podnebí, čo, André? Áno, veď teraz s tým tak trochu rátam. Tak mám niekoľko voľných hektárov, ktoré chcem vysadiť novými koreňmi. Môžeme urobiť taký slovensko-francúzsky barter. V tejto zemi by sa možno najlepšie darilo nášmu kabernetu. Ak si dobre pamätám, tuto niekde začínajú rady Márie. Áno, odtiaľ až po ten kopec. Inak poviem vám, to je famózne víno. Ja som presvedčený, že na budúci rok sa z neho stane hlavný vývozný artikel našej spoločnej firmy. Neviete si predstaviť, aký kameň mi padol zo srdca, keď sme podpísali tú zmluvu. Teraz už konečne môžem myslieť len na víno. Nebol to veľmi príjemný človek. Tak to nie. A keď si predstavím, že to chcel všetko zrovnať zo zemou... Už na to nemyslím. Dobrý deň. Dobrý deň. Rád ťa vidím. LK je ešte v nemocnici. A ty čo robíš? Na našu počesť veľké upratovanie? Neviem, čo by. Niečo hľadám. No tak to je fajn, že mama ostala ešte na Morave, lebo keby videla toto, musíme ju kriesiť. Veď práve preto to hľadám teraz, keď je mama pekne v bezpečí, ďaleko na Morave. Ako sa majú deti? Výborne. Myslím, že tento náš Robinsonovský život sa im celkom páči. Vypadajú si ako na dobrodružnom výlete. To je dobré aj pre Vierku. Trošku dobrodružstva. Aspoň sa odreaguje, nie? Máš podozrivo dobrú náladu na to, že si doma sám. To ti vysvetlím neskôr. Prosím ťa, teraz mi povedz, ako to vyzerá s Martinom a s Ninkou? Vraj ste mu volali. Myslím si, že pre ňo je to uzavretá vec. 
Takže babky neintuície boli milné. No to neviem, ale nezdal sa mi veľmi zdrvený, keď som mu povedal, že sa nenavydáva. Uvidíme, ako to dopadne. Ty máš niečo za ľubom? Vieš čo, mohol by si mi s týmto pomôcť? Jasné. Čo mám robiť? Slávko, Bože môj, čo sa ti dostalo? Dostane sa z toho, neboj sa. Musí. Slavo, Eva je tehotná. Vieš, aká je krásna? Toto si nemôžeš nechať ujsť. Prečo si mi to nepovedala? 5 mesiacov som sa mohla tešiť. Slavo, vieš o tom, že Nina sa chystá vydávať? A tiež mi o tom nič nepovedala. Je to pravda? Chceš si vziať Andreho? Martin ma celý čas podvádzal a potom sme sa rozišli. To je všetko. Si si istá, že ťa podvádzal? Odkedy sa vrátil z Afriky, bol iba za licou. Ako by som neexistovala. Tak to je snáď trochu pochopiteľné, nie? Asi cítil za ňu zodpovednosť ako lekár a priateľ. Podľa teba je pochopiteľné aj to, že jej sľúbi, že ju nikde neopustí? Myslím si, že v Alicinom stave to pochopiteľné je. A v akom je Alica stave? Prečo mám pocit, že vieš niečo, čo ja nie? Alica je preca chorá. Bola chorá. A tebe by nevadilo, keby Peter slúbil Dáši, že ju nikdy neopustí? Snažila by som sa to pochopiť, keby som vedela, že umiera. Kto umiera? Alica preca. Ty si to nevedela? Nie. No, toto som už všetko prezrel. Ešte sa treba pozrieť na tamto. Čo presne hľadáme? Jeden rozhovor. S kým? Desaťročný rozhovor s jedným francúzským vinárom. No, vieš, bude v strede toho časopisu. Keď som ho čítal, tak mama vtedy spomína, že si rozbíral ten novorovský kvetinač pri vchode. Na to sa nedá zabudnúť. Áno, to je presne desať rokov. A vieme, ako sa ten vinár volá? Simone. Gérard Simonet. Toto je krásny kraj. Ten pohľad na Vinice ma vždy nabije energiou. Ty, Ivan, ja neviem, či sa mi to len zdalo, ale nebol náhodou ten chlapík, čo sme ho stretli na prechádzke s obsami, Rozner? Prečo sa pýtaš? No, len tak. Matne si na ňoho spomínam. Bol, ale ak sa neurazíš, tak na neho by som spomínal čo najmenej. No, prepáč, nechcel som to vyťahovať. Napriek všetkému, roznarodci boli pre moje céry magnet. Nina si našťastie vybrala tvojho syna, ale Eva... Chceš povedať, že aj druhá tvoja dcera chodí s Roznerom? Tak, životný paradox. Chodí. A je s ním dokonca šťastná. Nechce ti tým osud niečo naznačiť, Ivan? Á, tak nemyslím. Pracovali spolu, padli si do oka. A Petr vyzerá ako slušný chlap, na rozdiel od svojho otca. Stanislav tiež vyzeral ako slušný chlap. Nepokázme si náladu touto témou. Nechcel som byť netaktný. Hovorme radšej o spoločných obchodoch. Áno, a dáme si pohárik. Keby ste čokoľvek potrebovali, pokojne sa ozvite, pani Horská. Ešte stále tomu nemôžem uveriť. No to sa nám pri tomto druhú správu stáva často, ale verím, že vy to zvládnete. Pokúsim sa. Ste trochu bleda. Cítite sa dobré? Som v poriadku. Máte tam nejakého príbuzného? Nie, nie, som tu sama, ale... Ďakujem za starostlivosť. Dovidenia. Dovidenia.
Ivan mi nikdy neuverí. A ja viem, že som agent Vinár nikdy, nikdy nebol. A Simone, to možno vie tiež. Zdraví ľudia si väčšinou hovno vážia, najmenej to, že sú zdraví. Ak bude mať nejaký ten problémik, aspoň bude mať zrovnanejšie hodnoty. Ďakujem za podporu, ale hodnoty mu budeme musieť zrovnať inak. Ja som o niečom tak zásadnom naozaj nemohla mlčať, to predsa musíš pochopiť. Tak to ti veľmi pekne ďakujem.